So, hi, welcome. Bonjour, bienvenue à la session ou à l'atelier 1. Dans cette session, ce que j'aimerais faire, c'est en premier vous donner un aperçu du cours. Donc, la description de cours et les buts du cours. Euh, ensuite, je vais parler de l'évaluation du cours un petit peu plus euh, longtemps. Et j'aimerais vous présenter un exemple de, 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 de l'apprentissage d'un des élèves. Avant de commencer, je veux juste vous laisser savoir, en bas à droite, sur la barre bleue, euh, tout en bas, il y a un plus et un moins dans le petit cercle. Donc, si vous voulez, vous pouvez ajuster la grandeur de votre diapositive pour que, pour que vous puissiez euh, lire la présentation. Voilà la, la description euh, du cours ou le course outline que vous pouvez aussi retrouver sur le site web. Euh, voilà. Donc, euh, présentement, j'enseigne le cours. Ça, c'est la description de cours de, de l'automne. Euh, quand j'ai commencé à enseigner ce cours, je l'enseignais cinq jours par semaine pendant deux heures le matin, du lundi au vendredi, pour un total de 150 heures. Et maintenant, c'est six crédits. Uh, now I'm teaching the course twice a week for three, for three hours, um, for six credits as well, um, but uh, only twice a week uh, for longer periods of time, for a total of 150 hours. I'm going to jump over the description of the course because I've done that in the first part. Donc, je vais passer à travers la, la première partie, la description de cours, parce que j'en ai déjà parlé. Ce qui est important, par exemple, dans le cours, c'est euh, on apprend, le but du cours, c'est d'explorer comment on raconte nos histoires en ligne. Hein? How do we tell our stories online? Mais aussi, comment on se définit? So, how do we make sense of our lives? And how do we envision possible goals and future possibilities? Donc, comment, non seulement on, on arrive à, à, se, à se comprendre, à voir qui on est, mais comment on peut s'envisager et envisager nos possibilités pour le futur. Et l'idée centrale du cours, c'est que nos identités, on les construit socialement. Uh, we build our identities, they're socially constructed, mais aussi virtuellement. Donc, on joue beaucoup avec l'idée de notre identité virtuelle euh, dans le cours. Donc, l'idée de « Universal Design for Learning », le design universel d'apprentissage, euh, est, est, est très important dans ce cours, dans ce cours parce qu'on voit que euh, le travail qui se fait va au-delà des quatre murs de la salle de classe. On se rencontre ici deux fois par semaine, on jase, on travaille ensemble, on échange. Mais euh, on n'est pas seulement dans la classe, mais même dans la classe, on est dans des espaces virtuels, euh, des espaces en ligne euh, pour la plupart du temps. Donc, je travaille avec Google Classroom et aussi euh, j'ai le site web de, de la classe. Et on, on négocie entre l'espace physique, le site web, Classroom et tous les autres espaces qui peuvent rentrer en jeu. Euh, on explore aussi identi notre identité à travers la culture québécoise parce que j'ai plusieurs... Euh, gens qui sont immigrants dans la classe, euh, qui arrivent, qui sont assez récents euh, au Québec. Donc, l'idée de langue et culture sont très importantes. I'm going to jump to page number two um, and go straight to the evaluation. This you can read on the website and it'll be available for you as well. I think the evaluation here, the way I organize the courses, we work on a theme. So this semester, we have four classes of three hours, so two weeks. At the end of the the two weeks they have to present something so the first week we talked about digital citizenship on a parlé de la citoyenneté numérique pendant deux semaines ils devaient créer un google slide ça c'est pour les préparer à travailler avec google parce que le deuxième projet est de créer un site web so they create a google slide tracing their digital footprint ils, ils regardent euh, les hautes traces euh, de leur citoyenneté numérique um, and so they're looking at their digital footprint and what that means about who they are. S'ils préparent, ils font leur présentation et ils font la préparation et ensuite ils présentent, ils partagent avec les autres, ils ont leurs sept points. Um, et ils font ça sept fois durant la session. Fait que la deuxième, ça va être de présenter leur première page de leur site web. Um, ensuite, ils vont devoir cho choisir leur, leur leur favorite YouTuber ou leur chanson préférée sur YouTube et expliquer pourquoi c'est important pour eux. Ils vont devoir choisir un meme um, et, et en créer un. Donc, à chaque 
chaque deux semaines, il y a différents thèmes. Et au fur et à mesure, euh, je vais demander aux élèves qui s'impliquent plus dans, euh, à décider qu'est-ce qu'ils veulent présenter comme projet. Les deux gros projets dans le cours de Two Big Projects are creating a website. So, they've just created this week their, um, or presented their first page of their website, but they're going to be working on the website throughout, um, throughout the semester. And the favorite there um, is something they're passionate about. So, in the past, students have created websites about, um, one's a photographer, so she made her professional website through Google. Uh, one was creating a website for his father's business. He rents out tents and chairs and chairs and tables for big parties in the summer. Uh, J'ai un autre élève qui a créé un site web au sujet des animaux et de l'environnement. Um, il y a des élèves qui créent des sites web au sujet de d'eux-mêmes de, qu'ils sont à travers leur musique, à travers uh, leur uh, la mode. J'ai un élève qui a créé un site web sur uh, les souliers. Euh, parce que les souliers de course, c'est une, une industrie, comment ils, ils achètent des souliers en ligne et tout ce qui va avec les souliers de course, super intéressant. Euh, donc ça, c'est le site web et le, le projet photo, c'est un projet selfie que vous avez euh, probablement vu avec, oui, vous avez vu avec Tracy. Um, attendance and participation in class assignments and discussion is 15 points, so they have to be here, they have to participate in class, so to discussions and assignments, because we're learning to be able to form and to express a point of view in a way that's articulate and respectful of others. And that's a big lesson for a lot of these students to learn because they don't necessarily come in with, um, they come in very insecure and scared about their ideas and they learn to actually be able to voice their opinions in class about social media, something that's very uh, personal to them um, and to be respectful and to be open to Um, others in the class. So uh, students have have uh, created also websites. I had one created on on depression because she went through a very difficult time. Uh, different areas of health. I have a student on who's on the spectrum who's creating a website on autism so he can teach people about it. So they're they're really beautiful websites that they're creating um, through this this course. And I'm amazed every time by if if At first, they're hesitant and reluctant, and uh, once they get into the website, they, they just fly, and, and it's, it, they really create impressive um, sites. So I'm going to go back to the, the presentation. At any point, if you have any questions, or if you have any comments, or um, you want to interact in any way, please feel free to write down, to type out, um, and I'll, I'll try to keep an eye on uh, the clavardage. Or you can open your microphone and, and speak. So please feel free. So I'm going to end with um, a student sample of learning. Donc un exemple de l'apprentissage d'un élève. Puis lui a nommé sa photo. Qui a, donc c'est un, ce que je vous présente, c'est un, une partie du projet selfie, un, un exemple du projet selfie. Mais il a utilisé ce selfie pour créer un site web ou qui allait avec son site web. So this is a student who um, presented this photo um, in text as part of his selfie assignment, which he then integrated into his website about music and uh, uh, mixing, mixing music. So he taught me a lot about mixing music. So what I'd like you to think about when you see the selfie is what was the student learning through this assignment? What do you think he was learning and what can we as teachers learn from him? Donc, ce que j'aimerais que, juste deux questions euh, à considérer quand vous allez voir la photo et le, le texte, c'est qu'est-ce que cet élève a appris à travers ce travail, ce travail et qu'est-ce que nous pouvons apprendre de lui comme enseignant. Donc, voici la photo. Et voici le texte qui accompagne sa photo. Donc, euh, Why did I choose this photo? Pourquoi, pourquoi cette photo? C'est ce qui, euh, ce qui euh, s'est posé comme question. Um, je vais vous laisser lire en anglais. Je vais parler plus en français ici. Um, pour lui, cette photo avait beaucoup, beaucoup d'importance parce qu'il l'a pris quand il s'est perdu. Uh, il dit, je me, je me suis perdu et j'ai abandonné tout. J'ai arrêté l'école parce que je me chicanais toujours avec mes profs. 
euh, pour des raisons que je ne comprenais pas. Hein. Merci à Prison pour des raisons euh, qui n'avaient pas vraiment d'allure. Euh, j'ai commencé à jouer avec des couteaux. J'ai arrêté de poursuivre mes rêves. Euh, je ne m'entendais pas bien avec ma mère, avec mon père non plus. Je ne lui parlais pas. Ma mère pleurait parce que je n'étais plus à l'école. Elle ne savait pas ce qu'elle qu allait faire avec moi. Euh, puis, euh, je pensais que je ne pourrais pas aller très, très loin dans la vie. J'ai commencé à recevoir plein de messages sur les réseaux sociaux me disant que j'avais changé. Et c'est là qu'il y a comme... C'est pour moi l'importance des, des médias sociaux ou des réseaux, des réseaux sociaux euh, en ligne je n'étais plus sûre de qui j'étais. Euh, puis, j'ai commencé à prendre une distance. J'ai pris de la distance euh, avec toutes les personnes que je savais. Fait que, tranquillement, pas vite, je les ai laissées un, un à l'autre. Euh, puis, après ça, j'ai commencé à me retourner sur moi-même, sur mes émotions et sur ma musique. Fait qu'on voit qu'il y a eu comme une, une, une crise en quelque part. Euh, il y a eu, puis, il a laissé tous les médias sociaux. Il a laissé tout ce que les gens lui disaient. Puis il a vraiment été regardé, il s'est retourné vers lui-même, vers ses émotions, vers sa musique. Puis à travers ça, il a créé une chanson. Euh, C'est lui qui a écrit ses, ses, euh, ses propres paroles. Euh, puis euh, il a créé, c'est lui qui a mixé toute la musique. Fait que si, euh, ensuite, à la fin de la classe, quand il nous a présenté son site web, il nous a aussi présenté euh, la chanson qu'il avait mixée. Et c'est incroyable d'entendre ce jeune parler et nous éduquer au sujet de tout ce qu'il fait avec tous les instruments euh, qu'il utilise, les, les, les outils qu'il utilise pour mixer et créer sa musique. Il a son propre studio. Euh, c'est un jeune qui n'a pas eu de succès au secondaire. C'est un jeune qu'on a, qu a perdu en quelque part au secondaire. Puis maintenant, c'est sûr qu'il a évolué, qu'il a grandi, mais qu'il a été capable à travers l'espace, à travers le cours, de, de parler de ce qu'il vivait. And he was able to reflect on his experiences. And he was able to teach, teach me definitely a lot, but learn from his experience and articulate uh, where he's been, what he, who he is, where he's come. Um, and this incredibly competent, talented young man who just didn't have a space um, in high school to, to express um, Um, all his talent, uh, a beautiful young man, very artistic, very talented. And, and so I kind of felt privileged to have him share his life with me and share his experience. And, and after that, he created videos in class. He created all kinds of things. But it took, it took some time at the beginning to um, really break through um, and let him, let him kind of figure things out and, and find his own way, his own space. So for the few minutes or seconds we have left, I'd like to um, throw the questions back at you and see what you, uh, what you think. So feel free to type in or to open your, your, um, your microphone, your speaker. So, vous pouvez soit l'écrire si vous avez des questions ou des commentaires, ou vous pouvez... Uh, Vous pouvez ouvrir votre microphone et, et euh, parler. Oui, il a définitivement appris à mieux, à mieux se connaître. Merci, Oksana. Oui, il a pu réfléchir sur l'image qu'il donnait à travers la photo. So he definitely did, was able to reflect on the... Uh, on the, the image and reflect on his own learning. Learn not to be ashamed of what he went through and where he has been and definitely and how to use his experiences to move forward. Yeah, there, yeah, nous pouvons apprendre que les médias sociaux peuvent rejoindre certains de nos élèves et transformer leur vie d'apprenant. We, we can learn for, for definitely because they have so many important messages. They have so much wealth of experience, of, of knowledge. Um, they're so smart, those kids. They're so, they always, when, they, when I get them speaking, and it's hard, it's hard to get, but they're so smart and their experiences are so um, profound and so touching. 
and what they're doing on social media is important. It relates to their lives. It speaks to them. And I think we have to be open to that. So thank you, everyone. Thank you for your comments. Thank you for your participation. Thank you for listening. Um, it's wonderful to see so many people interested in, in, uh, in hearing about the course.